ജനറൽ നോളജും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ അറിവിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് എപ്പിസോഡിലേക്ക് അടക്കാം വെൽക്കം ടു ദ എഡ്യൂക്കേറ്റർ So friends, general knowledge and specialized knowledge. ഇവ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് രീതികളിലുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ജനറൽ നോളജ് അതായത് പൊതുവിജ്ഞാനം നമുക്ക് പൊതുവായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതി എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ സ്കൂൾ സമയത്തൊക്കെ ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ളത് ഒരു അസെറ്റായി ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാറ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജിനെ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുക സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ കണക്കിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ കണക്ക് പഠിക്കുന്നു സയൻസിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതും അത് തന്നെ ഇനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബദലായി ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജനറൽ നോളജ് എന്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ നോളജ് നേടണം ജനറൽ നോളജ് നേടിയതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ജനറൽ നോളജ് നേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവിന് വളരെ കൂടുതൽ നല്ല ഒരു വിസ്താരമായ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതുമായ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നോളജ് അറിവാണിത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നേടിയത് മൂലം നമ്മുടെ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കരിയറിലെ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേഖലയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു രീതി വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജിലേക്ക് പോകാറ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹൗ ആൻഡ് വെൻ എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ജനറൽ നോളജ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലും കോളേജ് സിസ്റ്റത്തിലും ഓൾറെഡി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ നേടുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ കൂടിയും കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ വായിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടിയും അത് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജിനാണ് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും ചാനലുകളും തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷമായിരിക്കും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ രീതിയിലുള്ള പഠനമായിരിക്കും നേടുന്നത് പക്ഷെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ജോബ് നേടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് നേടുന്നു കൂടാതെ ആ ജോബ് നേടിയതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജിൻ്റെ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജനറൽ നോളജ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ജോലിയിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ കഴിവ് ടാലൻറ്റ് സ്കിൽ താല്പര്യം എന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ളത് പരന്ന ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗമാണ് നൽകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പരന്ന ജനറൽ നോളജിൽ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്ത ചില പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് ഇനി
പോവുകയാണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിജ്ഞാന രീതികളും മാർഗങ്ങളും തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം കൂടി നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ജനറൽ നോളജും പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ നോളജുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം ബീങ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖല അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ നോളജിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് അതായത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ നല്ലത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് നേടാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഉപയോഗിക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ ജനറൽ നോളജും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാ